자가 면역 질환은 현미식물식으로 치료하면 비교적 치료가 잘 되는 병입니다. 자가 면역증은 상당히 중요한 이 병입니다. 왜냐하면 이 병으로 고생한 사람이 현재 많고요. 또이 병은 한번 생겨버리면 잘안 낫습니다. 그러니까 아주 이 난치병에 속합니다. 또이 병은 난치병인데도 불구하고 약으로 치료하기 위해서 많은 애를 씁니다. 그 약을 많이 쓰다 보니까 약 때문에 생긴 또 다른 병이 좀 많이 생깁니다. 그래서 이 자가 면역 질환은 중요합니다. 그런데 현대의학은 치료가 안 돼서 참이 힘드는 것이죠. 이런 숙불에는요, 그런 병을 앓는 상태로 오신 분들이 꽤 많습니다. 이런 분들은 물론 약을 쓰는 사람들도 꽤 있고요. 이런 숙불에서 좋은 음식을 먹고, 현미 채소, 과일을 먹고, 졸업하기 전에 약을 끊고 나가시는 분들도 있습니다. 물론 끊어도 별 문제가 없는 상태가 되게 되는 것입니다. 자가 면역 질환은 이름을 자가 면역 질환이라고 해놓으니까 이 병의 본체를, 실체를 잘 이해하기가 힘듭니다. 면역하는 것도 일반인들은 듣기에 조금 막연합니다. 면역이라는 것은 싸워서 병을 물리치는 그런 이제 상태를 말을 하는 것인데 그런 얘기를 들어도 이게 병의 본질을 잘 모릅니다. 자가 면역 질환의 병의 실체, 본질은 뭐냐 하면 만성 염증성 질병입니다. 자 여기서 병 이름에서 우리가 어떤 힌트를 얻어야 됩니다. 여기는 염증병입니다. 그러므로 염증을 치료하면 은이 문제는 쉽게 치료가 됩니다. 또 하나는 만성입니다. 만성이라는 말은 원인이 계속된다는 뜻입니다. 매일 원인을 만든다는 뜻입니다. 매일 원인을 잊게 하는, 매일 반복되는, 매일 하는 것이 어떤 게 있습니까? 우리 행위에요. 뭐 사람은 매일 먹고, 또 매일 자고, 매일 움직이고, 그리고 매일 숨 쉬는 것입니다. 그런데 숨 쉬는 거, 또 움직이는 거, 잠자는 것이 병을 일으키는 것이 아닌 것은 여러분이 잘 아실 거예요. 문제는 음식입니다. 어떤 음식을 먹으면 염증을 일으키는 음식이 있고 어떤 음식을 먹으면 염증을 치료해 주는 음식이 있습니다. 여러분 알레르기 잘 아시지 않습니까? 알레르기는 대표적인 염증 질병입니다. 그래서 가렵기도 하고 뭐 올라오기도 하고 뭐이 진물이 나기도 하고 등등 이런 전형적인 염증병입니다. 그런데 알레르기를 잘 일으키는 식품이 있다고 국가에서 발표를 했습니다. 식품의약품안전처에서 알레르기 유발 식품이라 그래서 10가지를 발표를 했습니다. 그 중에 8가지를 지금 말씀을 드리겠습니다. 그게 바로 고기, 생선, 계란, 우유 네가지죠 동물성 식품입니다. 그리고 콩, 견과류, 밀, 메밀입니다. 뒤에 네 가지는 식물이지만 은 알레르기를 일으키는 유발 식품입니다. 자, 이 여덟 가지 식품의 공통점이 뭘까요? 그것은 바로 단백질이 많이 들어있는 것입니다. 고기, 생선, 계란, 우유는 종류마다 단백질의 양이 조금씩 차이 납니다. 그러나 평균했을 때 칼로리 비율로 한 50% 정도 됩니다. 50% 되니까 이게 뭐 60이나 70보다 적은 게 아닙니까? 이렇게 생각할지 모릅니다. 그래서 기준이 되는 현미하고 비교를 해보면 아 이게 얼마나 많은 것이다 하는 것을 아십니다. 현미에는 칼로리 비율로 단백질이 8% 들어있습니다. 그러니까 50% 같으면 한 6배 정도 많이 들어있습니다. 그러면 콩은요? 한 40%니까 한 5배 정도. 그리고 견과류에도 현미에 한 2배 내지 한 3배 정도 들어있고요. 밀, 메밀에도 현미에 비해서 한 60% 내지 한 70% 더 들어있습니다. 자 단백질이 많이 들어있는 것은 알레르기를 일으키고 알레르기는 염증입니다. 그러므로 단백질이 많이 들어있는 음식을 먹으면 염증이 생깁니다. 자가 면역 질환도 마찬가지입니다. 그래서 단백질이 많이 들어있는 음식을 먹으면 자가 면역 질환이 잘 생깁니다. 고기, 생선, 계란, 우유, 콩, 견과류, 밀, 메밀입니다. 저 이런 주장이 맞는지 안 맞는지 는 것은 금방 확인이 가능합니다. 고기, 생선, 계란, 우유를 먹다가 끊어버리면 자가 면역 질환이 잘 나왔습니다. 또 자가 면역 질환 환자들에게 고기, 생선, 계란, 우유, 콩, 경화를 밀, 메밀을 먹게 하면 병이 확 악화됩니다. 아주 쉽게 알 수가 있습니다. 제가 이론적으로도 말씀을 드렸지만 실제적으로 경험을 해보면 금방 압니다. 자가 면역 질환은 여러 종류의 병을 총칭해서 자가 면역 질환이라고 합니다. 자가 면역 질환 때문에 고생한 사람이 대단히 많습니다. 특히 젊은 사람들 중에 자가 면역 질환 환자들이 많습니다. 고생한 사람이 많은데 병원에서 치료가 잘 안되죠. 음식을 바꿔보십시오. 그럼 놀라울 정도로 빨리 그 문제가 해결이 됩니다. 고기, 생선, 계란, 우유, 콩, 견과류, 밀, 메밀은 자가 면역 질환을 일으키는 식품이니까요. 그런데 그런 음식들이 좀 맛이 있지 않습니까? 사람들이 좀더 먹고 싶어합니다. 그러나 이것을 나를 고생 
하게 만드는 그런 음식이라 하는 것을 제대로 인식하게 되면 차차차차 멀어지겠죠. 자가 면역 질환으로 고생하시는 분들 제 길을 꼭 귀담아 들으시고 실천을 한번 해보십시오. 결코 후회하지 않을 것입니다. <목소리>